Şeker hastalıklarının bu üçü çok farklı. Bir iştahlı şeker hastalığı vardır, bir de hiç yiyemeyen. Benim ismim Zümran Ömür. Bu ATP Çevre ve Yaşam Derneği'nin başkanıyım ben. İlhan Koçul abimizle beraber sürdürüyoruz derneğimizi. 2007 yılında kurduk. 45 tane kadın, 15, 15 tane de erkek üyemiz var. 650 tür bitki çeşitliliğimiz olduğunu öğrendik. Bunları uzman hekimler getirdik. 35 tür tıbbi bitki öğrendik. Her hastalığa şifamız olduğunu öğrendik. Ve bu bitkiler hakkında kurutma atölyeleri kurduk. Krem yapımını, yaz çıkarma öğrendik gelen uzmanlardan. Eğitimler sırasında gördük ki kırsaldaki kadınımızın çoğusu doktora gittiğinde kendisini ifade edemiyor. Bunlar için iletişim kursları aldık, sağlık kursları, beslenme kursları aldık. Bir yıl Fransızca kurs gördük, dil öğrendik, biz niye öğrenmeyelim dedik. Fransızca öğrendikten sonra ekoturizme başladık. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur diye düşünüyoruz. Onun için ekoturizm yapıyoruz. Derneğimizin hedefi kırsaldaki kadının toplumda yer alması. Aile içerisinde söz hakkı olsun istedik. Eşinin arkasında önünde değil, yanında yer alsın istedik. Ve gelecek nesillerimize sağlıklı bir yaşam bırakalım dedik. İki yıldır da yerli yabancı misafirlerimize evlerimizde yöresel yemekler, yöresel kahvaltılar hazırlıyoruz. Yaz olunca pansiyon usulü veriyoruz evlerimizi. Kadının bütçesine para girsin ki kadının aile içerisinde söz hakkı olsun istiyoruz. Vallahi çok güzel. Arada bir tezgah altından vermiyor musun kimse? Köyümüz yüksek rakımlı bir köy. 2400 rakımdasınız şimdi siz. Soğuk bir iklime sahibiz biz. Yazında soğuktur, kışında soğuktur. Çok sıcak olduğu pek görülmez. Onun için eklem ağrılarımızın çok olduğunu gördük ve bunlar için kremler yaptık. Ayrıca de yoga kursu aldık. Yoga eğitmeni getirdik. Burada yoga kursu gördük. Burada çakralar mı dersiniz? Onların çalıştığını gördük ve işlerimize konsantre olurken hmm, yapıp öyle başlıyoruz. <gülüyor> Yazın parfüm, şampuan ve çikolata yapacağız Allah kısmet ederse. Çikolata uzmanını bulduk. Bugün de sanki şampuan uzmanını bulduk gibi. Önce sabun öğreteyim dedi. Sonra şampuana geçerim. Yazınki eğitimlerimiz arasında da o var. Binamız tarihi bir bina. 1880'li yıllarda David Moser isimli İsviçreli iş adamı Gürcistan'da gravyer yapıyormuş. Gürcistan'dan İsviçre'ye gitmek için yola çıkmış. O zaman trenler atlarla. Atların dinlemesi için bir kışla varmış. Burada kışlada konaklamış. Sabah olduğunda doğanın çok güzel olduğunu ve burada gravyer yapılabileceğine karar vermiş. Burada yaşayan insanlar Dukhobur'lar, Ruslar ve Malakanlar. Onları bulmuş demiş siz yerleşik düzene getirin. Ben de oblastan izin alayım burada gravyer yapayım demiş. 1901 yılında bu binayı bitirmiş. Üst katı imalathane, alt katını depo olarak kullanmış. 1918 yılına kadar burada gravyer yapmış. 1918 yılında savaştan dolayı Türkler buraya alındıkça gitmek zorunda kalmışlar. David Moser de Dukhobur Ruslar ve Malakanlarla gitmiş. Bina olduğu gibi gravyer ve malzemesiyle kalmış. İki yıl Türk askerler tarafından korunmuş fabrika olduğu için. 1920 yılında Gürcistan'dan bizim akrabalarımız buraya göç etmiş. Bizler Kıpçak Türk'üyüz. Bizim akrabalarımız da Gürcistan'da gravyer yapıyorlarmış. Binayı var görünce tüm akrabalarını buraya taşımışlar. 30 yıllık kooperatifçilikle gravyer devam ettirmişler. Bu 30 yıl zaman zarfında Mustafa Kemal Atatürk, atamız Filip Eli Fehmi Bey'i sınıf arkadaşını Kars'a göndermiş. Demiş ki Kars'ta çok güzel hayvancılık süt var, sen git onlara Kaşkavalı üret. Filip Eli Fehmi Bey tarafından Kaşkavalı öğrenmişiz. Kaşkavalı asıl Balkanların peyniridir. Günümüze gelene kadar isim değiştirip Kaşar olmuş. Gravyer de asıl guru yerdir ve İsviçre'nin peyniridir ama biz sahip çıkıyoruz. Çünkü Türkiye'de doğum yeri ilk bu köy ve bu binadır. Ve biz ne Filip Eli Fehmi Bey'in ne David Moser'in ne datalarımızı göstermiş olduğu geneleksel üretimi hiç bozmadan devam ediyoruz. Çünkü piyobrotik bakterilere ihtiyacımız var. Binamız atıl bir duruma gelmişti. Birleşmiş Milletler'den aldığımız fon Tarım Bakanlığı'nın izni köylünün çalışmasıyla da Türkiye'de ilk dünyada ikinci eko peynir müzesini kurduk. 32 tür peynirimiz var. Bunu gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Bu kültürümüz gelecek nesillere kalsın diye de müzemizi kurduk 2010 yılında. İki tane büyük gravyer mandıramız var. Dört tane büyük kaşar mandıramız var. Bunun yanında da geneleksel üretimi devam ettiren küçük atölyeler de devam ediyor. Alexander Kaiser, 
çağrım göndermiş olduğu ustalardan birisi. Bu köyden gitmemiş, buraya yerleşmiş kızı Sofi. Ahmet Koçuru ile evlenince Safiye Hanım olmuş. Safiye Hanım'la günümüze kalan yemek çeşitliliği Alexander Kaiser'den peynir çeşitliliği var. Köyümüzün eski ismi Zavut. Zavut ırkı, tescilli köyümüzün hayvan ırkıdır. Atalarımızın elde etmiş olduğu bir ırktır. Bu ırk köyümüzde hem zavut ırkı hem de montofon ırkı hayvan ırklarımız arasında. Derneği kurduktan sonra 17 tane ürünümüzü organik sertifika aldık. Coğrafi işaretleme yaptırdık. Sütlerimiz 2 saat içerisinde mayalanıyor. Mayalanan sütlerimizi şırdan mayayla mayalıyoruz. Mayalarımızı da kendimiz hazırlıyoruz ki içine koruyucu girip insan sağlığına zarar vermesin diye de şırdan mayadan mayalar hazırlıyoruz. Burası marjinal isimli bir mandıra. Burada biz 12 çeşit peynir yapabiliyoruz, satış yapabiliyoruz, kargoyla gönderebiliyoruz. İznimiz o yönde ve geneleksel üretimi yapıyoruz. Çünkü biz genelekselimizi kaybetmek istemiyoruz. Peynirin çok rakamını yükseltmenin bir anlamı yok. Zaten peynirin belirli bir fiyatı vardır, sütü belirli bir kilosu vardır. Üzerine de emeğini koyup sattı mı yeterlidir. Suya sabahları aç karnını, çay bardağıyla suya karıştırıp ne kadar karıştırıp çay kaşığının ucuyla bir çay kaşığı dolusu. Ya kış olunca da sütlerimiz az olduğu için her ay bir aile de buluşturuyoruz. Her ay bir aile yapıp hem ekonomisine faydalı oluyor hem de kadınlar daha rahat etmiş, etmiş oluyor. Erkeklerin bakış açısı ne bu duruma? Nasıl? Ya siz kendi paranızı kazanıyorsunuz, Neyse. başarılısınız Sebep ya. Sebep bana gidiyor. Böyle bir ne bileyim. Daha <gülüyor> sizin şans var mı? mı? <gülüyor> Her zaman Kars'ımızın erkeği gerçekten kadına saygılıdır. Biz derneği kurduğumuzda benim eşim dedi ki yıllardır hep sen benim peşimden koşturdun. Şimdi ben senin arkandayım. Yürü ben de senin. Eşimle tanışırsın. <gülüyor> aslında. Herhalde Bizlerde yani. erkek kadın ayrımı yok. Mustafa Kemal Atatürk de bize seçme seçilme hakkı verdi. Ya, o hakkımızı ya, da koruyarak da erkekler de bize <gülüyor> yani kadın olarak burada bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı sağlıklı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Erkeklerimiz de bunu gördüğü için emeğe saygı duyuyorlar. Yani biz saat bazen üçten kalkıp 20-25 kişiye kahvaltı hazırlıyorsak Beyimiz niye itiraz etsin? Bize ona bir zararımız yok ki. <gülüyor> teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.